கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதரர் சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ நம்ம மேத்யூ புக்கு கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரோங்க ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம ஜஸ்ட்டு மேத்யூ புக்கை ஸ்டடி பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கோம் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டரில் ஒரு நாலு வசனங்கள் மட்டும் இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க ஒன்று முதல் நாலு வசனங்கள் ஒரு வாட்டி வாசிக்க கேட்கலாங்க த புக் ஆஃப் மேத்யூ சிக்ஸ்த் சாப்டர் verse 1 through 4 மனிதர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவினிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை ஆகையால் நீ தர்மம் செய்யும் போது மனிதரால் புகழப்படுவதற்கு மாயக்கார ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வது போல உனக்கு முன்பாக தாரை ஊதுவியாக அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்தரங்கமா இருப்பதற்கு உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாதற்கு கடவுது அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாமே உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலந்திருப்பார் ஸோ இந்த நாலு வசனங்களில் பார்க்கும்போது ஒரு சேரிட்டபிள் டீட்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க ஹாம்ஸ் ஏழைகளுக்கு உதவுறதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா தி சர்மன் ஆன் மவுண்ட் அப்படின்னும் போது மலை பிரசங்கம் வந்து மூணு சாப்டர்ஸ் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் அண்ட் செவன்த் சாப்டர் இந்த மூணு சாப்டர்ஸில் தான் மலை பிரசங்கத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதில் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் நம்ம லாஸ்ட் வீக்கு எண்டு பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்த்து சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கோணத்தில் நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்து வர்சஸ் ஒன்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் அந்த அவுட்லைன் மேத்யூ முடிச்சுட்டு நம்ம போயிடலாங்க சிக்ஸ்த்துக்கு ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டியன் கேரக்டர் பற்றி பார்த்தோம் ஆவில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீதின் மேல் பசித்தாக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இறக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் சமாதானம் செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என் நிமித்தம் பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீதி நிமித்தம் பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் சந்தோஷப்பட்டு கலி கூறுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னேற தீர்க்க தசைகளுக்கோ அவர்கள் இப்படியே செய்தார்கள் என்ற ஒரு 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 கோணம் அது கேரக்டர் கிறிஸ்டியன் கேரக்டர் அது ஒன் த்ரூ டுவெல் இருக்கும் வர்சஸ் தேர்ட்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் படிக்கும் போது நீங்கள பூமிக்கு உப்பாகவும் இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீங்கன்ற நம்மளுடைய நேச்சர் நம்முடைய கேரக்டர் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடு வந்து உலகத்துக்கு நம்ம எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணணும்ன்றத இன்ஃப்ளூன்ஸ் பற்றி பேசிட்டு நம்மனால இன்னொருத்தருக்கு எப்படி அதை பாதிப்பு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பற்றி பேசினார் அண்ட் வர்ஸ் செவன்டீன்லேருந்து எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நியாய பிரமாணத்தை குறித்து இயேசுடைய கருத்து அண்டு நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் நான் நிறைவேற்ற வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி ஸோ நமக்கு சொல்லும்போது பரிசியர் வேத பாரகர்களுடைய நீதியை பார்க்கலாம் உங்கள் நீதி அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லி அதில் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் நாம் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ரைட் லிவிங் அல்லது ரைச்சியஸ்னஸ் கிரைஸ்டி கிறிஸ்டியனோட ரைச்சியஸ்னஸ் அல்லது மாரல் மொராலிட்டி அல்லது மாரல் கேரக்டர் மாரல் லிவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த அது ஒரு பாகமாக பிரிச்சோங்கோம் ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம முக்கியமாக இன்றைக்கி பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஜீசஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி மேத்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் வாசிக்கலாங்க லெட் யுவர் லைட் ஷைன் பிஃபோர் மென் தட் they may see your good good deeds and praise your father in heaven matthew 5:16 ibidamai yeah. manishar ungal narkiriyalai kandu hmm. paralogathil irukkira ungal pidavai malimai padathumbadi yeah. ungal velicham avargal munbaga prakashikkapaduvathu so matthew 5 la sollumbodhu ungal narkiriyalai kandu neenga seigira narkiriyalai kandu ஜனங்க வந்து பரலோகத்தில் உள்ள பிதாவை என்ன பண்ணும் ஸ்தோத்தரிக்கணும்னு சொன்னார் ஏன்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டர் படிக்கும்போது வர்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆறாவது அதிகாரம் முதலா வசனத்தில் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை தெரியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் ஸோ இங்கே ரெண்டுக்குமே எப்படி இருக்குது மேத்தி ஃபிஃப்த் சாப்டரில் சொல்கிறாரு நீங்கள் செய்கிற நன்மைகளை பார்த்து பார்த்து ஜனங்க என்ன பண்ணும் பிதாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் இங்கே என்ன சொல்கிறா மனுஷர்கள் காண்கின்ற படிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்கோ எதுவுமே செய்யாதீங்கன்றது கான்ட்ரவர்சி மாதிரி தெரியுது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் போ ஸ்டடி பண்ணி நிற்கும் போது இந்த சாப்டர்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளான ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நார்மலாக எல்லா சாப்டர்ஸும் படிக்கிறதுக்கும் ஈவன் இப்போ ஜோஷோ கூட படிக்கிறோம் 
ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் பட் இது கொஞ்சம் என்ன இருக்குதுங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப கொஞ்சம் என்ன இருந்தால் ரொம்ப டீப்பாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு மிரர் வச்ச மாதிரி இருக்குது எதிர்க்க கொண்டு வந்து ஒரு மிரர் வச்சுட்டு நம்மளை செல்ஃப் எக்ஸாமின் பண்ணி நம்மளே நம்மளை சோதித்து பார்க்குறதுக்காக நம்மளை என்ன பண்ணுங்க நம்ம முகத்தை உண்மையான முகத்தை காட்டுற மாதிரியான ஒரு மிரர் இது ஸோ யாருமே இதுலேருந்து என்ன ஆக முடியாது எஸ்கேப்பு ஆக முடியாதான ஒரு ஒரு சாப்டர்ஸ் இது அதுவும் இல்லாமல் மோஸ்ட்டு கேல்குலேட்டடு சாப்டராக இருக்குது எப்படி தேவன் உருவாக்கி இருக்கிறாருன்னா நம்மளை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொமோட்டாக நம்மளை இன்னும் என்ன பண்ணுறதுங்க இருக்கிற ஸ்தானத்தில் இருந்து இன்னும் உயர்த்துறதுக்கு நம்மளை எப்படி அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த சாப்டர்ஸ் எதில் உயர்த்த பண்ணணும் நம்ம இன்னும் இன்னும் நம்மளை தாழ்த்துறதுக்கு இல்லைங்களா செல்ஃப் அம்பிள் ஹியூமிலியேஷனாக நம்மளா இதனால் நமக்கு இன்னும் பாடுகள் துன்பங்கள் இல்லைங்களா அவமானங்கள் எல்லாம் வரணுன்றதுக்காக வரத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம் வரும்படிக்கு நம்ம சகிக்கும் படிக்கு தேவனா பண்ணிக்கிறாரு இது அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு சாப்டர் இது ஸோ அதனால் தேவனுக்கு நம்ம இதை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நன்றி தெரிவித்து கொண்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்த மூணு சாப்டரில் தேவன் வச்சுருக்கிறாரு ஆகையால் நமக்கு ப்ரீச் பண்ணுற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மனுஷரை பிரியப்படுத்துறதுக்காக நம்ம போதிக்கக்கூடாது இல்லைங்களா தேவனை பிரியப்படுத்துறதுக்காக போதிக்கணும் அதே நேரத்தில் மனுஷருக்கு ஊழியர் செய்யாமல் தேவனுக்கு ஊழியர் செய்யலாம் இருக்கணும் கலாத்தியர் முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நம்ம எப்படியாக வாசிக்கிறோமோ கிலேஷன்ஸ் ஒன் டென்னில் For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man, men? Or if I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Now, I am a man, 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 a man. So, who is a man? Is a man a man? Is a man a man? Who is a man a man? Who is a man a man? Who is a man a man? இன்னும் நம்ம மனுஷரை பிரியப்படுத்துறவர்களாக இருந்தாக்கா நான் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் அல்ல வேணா கிறிஸ்தனுடைய ஊழியக்காரன் அல்ல வேணார் ஏன் இந்த விஷயம் சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த மூணு சாப்டர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் படிக்கும்போது எந்த சாப்டர் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது எது ஈஸியாகன்னு தெரியாது பட் இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மூணு சாப்டர்ஸில் கொஞ்சம் என்ன இருக்குதுங்க ஜிஎஸ் சொன்ன விஷயம் ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ராடினரியான விஷயங்கள் பேசப்படுதுங்க இந்த செக்ஷனில் நம்ம பேசக்கூடிய செக்ஷனில் ஜிஎஸ் முக்கியமாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு மூணு பாயிண்ட்டு நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் மூணு ப்ரையாரிட்டிஸ் ஒரு ரிலிஜன் டிவோஷன் அதாவது ஒரு தேவ பக்திக்கான ஒரு செயலுக்கு இந்த சாப்டரில் வந்து சொல்லிட்டு வர்றது சாப்டரில் சிக்ஸ்த்து சாப்டரில் ஒன்றுலேருந்து பதினெட்டு வசனங்களில் நம்ம பார்க்கும்போது மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாருங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னாக்கா கிவிங் கொடுக்குற விஷயம் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிற விஷயம் ரெண்டாவது வந்து ஜெபம் பண்ணுற விஷயம் மூன்றாவது வந்து ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிற விஷயம் ஸோ இது மூணும் வந்து ஒரு ரிலீஜன் ஆக்டு ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆக்டு ஒரு தேவ பக்திக்குள்ள ஒரு செயல் தேவ பக்திக்கான ஒரு செயலை பற்றி இங்கே பேசுகிறாரு ஆல்மோஸ்ட்டு எந்த ரிலீஜன் எடுத்துக்கணும் இந்த வேர்ல்டில் இந்த மூணு விஷயங்கள் இன்வால்வ் ஆகும் எந்த ரிலீஜன் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக உதவி செய்கிறதும் சரி ஜபம் பண்ணுற விஷயத்தில் சரி உபவாசம் எடுக்கிற விஷயத்தில் சரி எல்லா ரிலீஜனும் இன்வால்மெண்ட் ஆகிருப்பாங்க எஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா யூதர்கள் அதுக்கு ரொம்பவே முக்கியத்தை கொடுத்துருந்தாங்க ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்டில் ஏன்ஷியன்ட் ஜிவிஷ் அதுக்கு நமக்கு வசனமே இருக்குது லேவியாகமும் இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சு லெவட்டிக்கஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இஃப் ஒன் ஆஃப் யுவர் பிரதர் அண்ட் பிகம்ஸ் புவர் அண்ட் ஃபால்ஸ் இன் டு பாவர்ட்டி அமாங் யூ தென் யூ ஷெல் ஹெல்ப் யூம் இன்றைக்கி அந்த மூணு விஷயத்தில் நம்ம வந்து இந்த பாவர்ட்டி பற்றி பார்க்கலாம் கொடுக்குறது ஜனங்களுக்கு கொடுக்குற விஷயத்தை பற்றி ம் உன் சகோதரன் இருபத்தி அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு லேவியாக மத்தில் உன் சகோதரன் தரித்திரப்பட்டு கையிலைத்து போனவனானால் ம் அவனை ஆதரிக்க வேண்டும் ம் பரதேசியை போடும் அதனால் உன் சகோதரன் கையெழுத்து போனான் அப்படின்னாக்கா கை இழைத்து போனான் இவன் இ பிகம்ஸ் எ பூவர் ஏதோ ஒரு ப ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக ஏழ்மையாக ஆகிட்டார்னாக்கா அவருக்கு நீ என்ன பண்ணும் உதவி செய்யணும் 
விபாகம் மத்தில் ஒரு லா மாதிரியே கொடுத்துருக்குறாரு இது டியூட்டானமி ஃபிஃப்டீன் சாப்டர் இதோ லா தா லெவி லெவிட்டிக்கஸில் கூட விபாகம் மத்தில் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்தில் ஏழுலேருந்து பதினோரு வருஷம் வாசிக்கும் இது செய்கிறதுனால தேவன் வந்து அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறார் செய்கிறவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் விபாகம் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினோரு வருஷம் அவனுடைய அவசரத்தி நிமித்தம் அவனுக்கு தேவையானதை கடன் கொடுப்பாயாக விடுதலை வருஷம் ஆகிய ஏழாம் வருஷம் கிட்டி இருக்கிறது என்று சொல்லி உன் இருதயத்திலே பொல்லாத நினைவு கொண்டு உன் ஏழை சகோதரனுக்கு கொடாமல் வருத்து அவன் மேல் வன்கண் வைக்காதபடிக்கு அவன் உன்னை குறித்து கர்த்தரை நோக்கி அவையமிடாதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிரு அப்படி செய்வாயானால் அது உனக்கு பாவமாயிருக்கும் அவனுக்கு தாராளமாய் கொடுப்பாயாக அவனுக்கு கொடுக்கும் போது உன் இருதயம் விசனப்படாது இருப்பாதாக அது நிமித்தமாக உன் தேவனாகிய கர்த்த உன்னுடைய எல்லா கிரியைகளிலும் நீ கையிட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் தேசத்திலே எளியவர்கள் இல்லாது இருப்பதில்லை ஆகையால் உன் தேசத்திலே சிறுமைப்பட்டவனும் எளியவனுமாகிய உன் சகோதரனுக்கு உன் கையை தாராளமாய் திறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் ஸோ இங்கே கொடுக்குறத பற்றி சொல்லும்போது நீங்கள் கொடுக்குற அந்த தாராள மனசில் தேவ என்ன செய்கிறாருங்களா கையிட்டு வேலை செய்கிற எல்லா வேலையும் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸும் கூட வந்து ஆட் பண்ணி சொல்கிறார் ஸோ அகேன் நீங்கள் சாம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்குது வாசிக்க வேண்டாம் வீட்டில் சாம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகே ப்ராப்ஸ் நைன்டீன் நீதிமொழிகள் பத்தொம்பது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று நீதிமொழிகள் இருபத்தொம்பது ப்ராப்ஸ் அகேன் அண்ட் அகேன் இது வந்து சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னக்கா வென் யூ கிவ் டு தி புவர் யூ கிவ் டு த லாட் ஏழைகளுக்கு இறங்குறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அகேன் 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 இதில் ரிப்பீட்டடாக சொல்லக்கூடாது பட் நம்ம இங்கே பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இந்த மேத்யூ சிக்ஸ்த் சாப்டரில் முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஜிஎஸ் என்ன அட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்களை பற்றி இங்கே பேசுகிறாரு சிக்ஸ்த் சாப்டரில் அஃப்கோர்ஸ் மூணு விஷயம் பேசுகிறாரு ஓகே கொடுக்குறத பற்றியும் ஜெபம் பண்ணுறத பற்றியும் உபவாசம் எழுதுறத பற்றியும் பேசியிருக்கிறாரு பட் இங்கே ஃபிஃப்த் சாப்டரும் சிக்ஸ்த் சாப்டரும் நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா இது கான்ட்ரடிக்ஷரியாக இருக்குதா அண்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது கான்ட்ரடிக்ஷரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது எப்படின்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர் வந்து நம்மளுடைய நேச்சர் எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறோம் உலகத்துக்குன்றத காமிச்சிட்டு ஒரு கேரக்டர் சிக்ஸ்த் சாப்டர் வந்து நம்மளுடைய பீ பெய்டி அல்லது ரிலீஜியஸிட்டி அல்லது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றி பேசுகிறார் அதாவது தேவ பக்திக்குரிய விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறார் ஸோ இங்கே கேரக்டர் பற்றி பேசுகிறார் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் வந்து தேவ பக்திக்குரிய விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறார் ரெண்டுக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் மாரல் லீவிங் இருக்குது அண்ட் ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி ரெண்டுமே தனித்தனியாக அங்கே பேசியிருக்கிறார் ஸோ இங்கே சேரிட்டி ப்ரேயர் ஃபாஸ்டிங் இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் இன்வர்ட் விஷயங்கள் உள்ளான விஷயங்கள் கேரக்டர் பற்றி பேசுகிறார் அதாவது ஆட்டிடியூட் உள்ள மனசில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்றது பட் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் பேசும்போது நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம் எதாட்டியும் நம்ம பிஹேவியர் எப்படி நம்ம ரைச்சஸ் அப்படி வாழ்கிறோம் நேர்மையாக எப்படி இருக்கிறோம் அந்த ஆனஸ்டி பற்றி பட் இங்கே பேசும்போது எதை பற்றி பேசுகிறேன்னா இறுதியை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறார் சிம்பிளாக நம்ம படிக்கும்போது புரிஞ்சிடும் நீங்கள் மறுபடியும் வாசித்திங்கன்னா மேத்யூ சிக்ஸ் ஒனில் டேக் ஈட் தட் யூ டு நாட் டூ யுவர் சேரிட்டபிள் டீட்ஸ் பிஃபோர் மென் டு பி சீன் பை தம்ன்றார் இப்போது நீங்கள் செய்கிற அந்த தியான தர்மங்கள் மனுஷர்களுக்கு முன்பாக என்ன பண்ணாதீங்கோ அவர்கள் பார்க்கும்படி செய்யாதீங்கோ அப்படின்னு சொன்னார் பட் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் சொல்லும்போது சிக்ஸ்டீன்த் வேர்ஸில் லெட் யுவர் லைட் ஸோ ஷைன் பிஃபோர் மென் தட் தே மே சி யுவர் குட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் க்ளோரிஃபை யுவர் ஃபாதர் இன் எவன் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் செய்கிற நற்கிரைகளை கண்டு உன் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கணும் பரலோகத்தில் உள்ள பிதா ஸ்தோத்தரிக்கணும் இப்போ இங்கே கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கு தானே கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனமாக படிக்கும்போது இந்த இஎஸ்வியில் எல்லாம் படிக்கும் போது என்ன சொல்கிறேன் பிவேர் ஆஃப் ப்ராக்டிஸிங் யுவர் ரைச்சியஸ்னஸ் பிஃபோர் அதர் பீப்புள் இன் ஆர்டர் டு பி சீன் பை தெம் ஓகே இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம செய்கிற கிரைகளை பார்த்து ஜனங்க வந்து பார்க்கணுன்னு செய்கிறதுக்கும் ஓகே நம்ம செய்கிற கிரைகள்னால் தேவனை மகிமைப்படுத்தணுன்றதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுங்க 
ஸோ மேத்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனில் சொல்கிறாரு நீங்கள் சீஷர்கள் சொல்லும் உங்கள் உங்களுடைய வெளிச்சம் வந்து ஜனங்க மேலே என்ன ஆகட்டோங்க பிரகாசிக்கிட்டோம் ஆகையால் அவர்கள் பரலோகத்தில் உள்ள உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார்கள் பட் இந்த சாப்டரில் என்ன இருக்குதுனாக்கா சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஃபஸ்ட் ஃபர்ஸ்டில் நீங்கள் வந்து ஜனங்கள் உங்களை பார்க்கணுன்றதுக்காக செய்கிறீங்க இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் நற்கிரைகளை நல்ல விஷயங்களை பார்த்து தேவனை சோத்தரிக்குவாங்க அன்றதுக்கும் நீங்கள் செய்கிறத பார்த்து ஜனங்க உங்களை சோத்தரிக்கணும் உங்களை கனப்படுத்தணும் உங்களை மகிமைப்படுத்தணுன்றதுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த் சாப்டரில் சொல்லும் போது தான் சொல்கிறேன்னா ஃபார் த க்ளோரி ஆஃப் காட் யுவர் ரைச்சஸ்னஸ் ஷுட் நாங்க ஷைன் ஃபார் த க்ளோரி ஆஃப் காட் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் என்ன சொல்கிறேன்னா யுவர் ரைச்சஸ்னஸ் என்னங்க யுவர் என்னங்க ஷுட் ஷைன் யுவர் க்ளோரி உன்னுடைய நாமம் மகிமைக்காக நீ என்ன பண்ணுற ஜனங்க பார்த்து பாராட்டணுன்றதுக்காக நீ செய்கிற இது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் வருது இதுதான் எக்ஸாக்டாக அந்த காலத்தில் யூதர்கள் இஜிவேஷன் லீடர்ஸ்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க தேவனுடைய மகிமை தேவன்கிட்ட ம கனமாக தேவனுடைய பாராட்டு தேடல மனுஷர்கள் அவர்களை பாராட்டணும் மனுஷர்கள் அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் அந்த காலத்தில் ஜிவிஷ் லீடர்ஸ் இருந்தது வாசிக்கலாம் அதே ஜீசஸ் சொன்ன ஜான் டுவெல் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் யோ ஒன் பன்னெண்டு நாற்பத்தி மூணில் ஃபார் தே லவ்ட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் மென் மோர் தேன் தி ப்ரைஸ் ஆஃப் காட் யோ ஒன் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது சொன்னவங்க அவர்கள் வருகிற மகிமையிலும் பாருங்க தேவனால் வருகிற மகிமையிலும் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை அதிகமாய் விரும்பினார்கள் பார்த்தீங்களா ரொம்ப எக்ஸாக்டாக பேசியிருக்கிறார் எந்த மகிமையை விரும்புகிறாங்க அதிகமாக தேவன்கிட்டேருந்து வர மகிமை இல்லை ஆனால் மனுஷர்கள்ட்டேருந்து வர மகிமை அந்த பாராட்டு அது தான் விரும்புனாங்களாம் எக்ஸாக்டாக ஜீசஸ் இது தான் மேத்யூவில் கூட சொன்னார் சிக்ஸ் டூவில் வாசிச்சிங்க நாங்கள் சொல்கிறார் சேம் பாயிண்ட் சொல்கிறார் மேத்யூ சிக்ஸ் டூவில் தே வாண்டட் டு பி சீன் பை அதர்ஸ் தட் தே மே பி ப்ரைஸ்ட் பை அதர்ஸ் புகழப்படுவதற்காக செய்யறதுக்கோ தேவன் மகிமைப்படுவார் செய்யறதுக்கோ டிஃபரன்ஸ் தான் மேத்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் சொல்கிறார் மேத்யூ சிக்ஸ் ஒனில் ஆகையால் இந்த இந்த அந்த காலத்தில் இருந்த பரிசியர்களோ வேதப்பாரகர்களோ எப்படி இந்த நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிஃப்த் சாப்டரில் பார்க்கும்போது நாய பிரமாணத்தை குறித்து ஒரு ஷாவலோவாக இருந்தாங்க அதாவது ரொம்ப டீப்பாக இல்லாமல் மேலோட்டமாக அவுட் வேர்டாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரிலீஜ விஷயத்தில் தேவ பக்திக்குரிய விஷயத்தில் கூட அவங்க மேல்வட்டமாக தான் இருந்தது அதுதான் இந்த சே சாப்டர் சிக்ஸில் சொல்கிறார் தர்மம் பண்ணுற விஷயத்தில் சரி சேரிட்டி விஷயத்தில் சரி ஜெபம் பண்ணுற விஷயத்தில் சரி உபவாசம் எடுக்கிற விஷயத்தில் சரி இது எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக அவுட் வேர்டாக ஜனங்க பார்த்து பாராட்டி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கார் ஆகையில் ஜீசஸ் வந்து தொடர்ந்து கான்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக என்ன சொல்லி ஒரு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா சாரி காட் கேர்ஸ் அபவுட் ஹார்ட் இறுதியத்தை என்ன பண்ணார் தேவன் ரொம்ப இருதயத்தை பார்த்துட்டு வர தேவன் இருதயம் தான் அவர் லீனாக பார்த்துட்டுருக்கிறேன்றத சொல்ல வரார் ஆகையால் இந்த சிக்ஸ் சாப்டரில் ஆரம்பிக்கும் போது டேக் இன் தட் யூ டு நாட் டூ யுவர் சேரிட்டபிள் டீட்ஸ் பிஃபோர் மென் டு பி சீன் பை தெம் அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் நோ ரிவார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபாதர் இன் எவன் ஃபஸ்ட் வேர்ஸ் சொன்னார் ஒரு வார்னிங்காக சொன்னார் டேக் இன் வேறு நேஷனில் பி கேர்ஃபுல் நீலா பி வேர் அப்படின்ற வேர்டெல்லாம் ஒரு வார்னிங்காக சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னாக்கா நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் கிரியைகள் அல்ல தான தர்மங்கள் எது செஞ்சாலும் மனுஷர் பார்க்குற மாதிரி செய்யாதீங்க அப்படி செய்கிறதுனால நீங்கள் தேவன்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்க முடியாது பலன்னு எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு வர்ஸ் டூவில் சொன்னார் தேர் ஃபோர் வென் யூ டூ ஏ சேரிட்டபிள் டீன் டு நாட் சவுண்ட் ஏ ட்ரம்ஃபர்ட் பிஃபோர் யூ ஆஸ் தி இப்போக்ரைட்ஸ் டூ இன் தி சினாகாக்ஸ் அண்ட் இன் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் தட் தே மே க்ளோரி from men that they may have glory from men assuredly i said to you they have their reward na solrenga ninga inda dharmam seiyumbodhu enanga ekkala odikadinga hypocrites maya karar neela aalayathile theri vidigal la seiyra maari ninga seiyadinga nte sheesargalukku advice pandraenga enna vishayam solli ena avanga manushargalle anda per pugalu valradhukaga seiranga 
அது நான் உங்களுக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் அவங்களுடைய ரிவார்டே அவங்களுக்கு கிடச்சாச்சு கிடச்சிச்சுனார் பட் தேர்ட் வேர்ஸ் சொல்லுவோம் பட் வென் யூ டூ எ சேரிட்டபிள் டேட் டு நாட் லெட் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் நோ வாட் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் இஸ் டூங்கினார் ஸோ நீங்கள் என்னவோ அதுக்காவது நல்லது செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் என்ன செய்தோ இல்லையா வலது கை எழுது கை என்ன செய்தோ அது வலது கைக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் தட் யுவர் சேரிட்டபிள் டீட் மே பி இன் சீக்ரெட் ஓகே அண்ட் யுவர் ஃபாதர் ஹூ சீஸ் இன் சீக்ரெட் வெல் இம்செல்ஃப் ரிவார்ட் யூ ஓப்பன்லினார் நீங்கள் சீக்ரெட்டாக செய்யுங்கோ தேவன் உங்களை வெளியே இறங்குமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அன்றது தான் அந்த நாலு விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோங்கோ ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேத்யூ சிக்ஸ்த் சாப்டரில் வர்சஸ் ஒன்லேருந்து எயிட்டின் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றி பேசும்போது மூணு விஷயங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னார் அந்த மூணு விஷயம் சொல்லும் போது என்ன சொன்னார்னா வென் யூ டூ எ சேரிட்டபிள் டீட் வர்ஸ் த்ரீ டூ அண்ட் த்ரீயில் வென் யூ டூ எ சேரிட்டபிள் டீட் டு நாட் பி லைக் தெம் இல்லைங்களா நீங்கள் இந்த செய்யும் போது அவங்கள போல் இராத அகெயின் வர்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனில் When you pray, again I said, when you pray, do not be like them. How are you going to be? And again verse 16 and 17, like, when you fast, do not be like them. How are you going to be? If you do it, how are you going to do it? If you do it, how are you going to do it? How are you going to do it? How are you going to do it? If you don't include the people who are in the world, even the heathens, they are included in the world. They are doing the same thing. 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 Okay, the leaders in the world, they are doing the charity work. They are doing the same thing. They are doing the same thing. They are doing the same thing. அதாவது ஜிஎஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது நீங்கள் எக்கால ஊதிக்காதீங்க என்ன வருதுங்க வந்து ட்ரம்ஃபர்ட்டு தாரை ஊதி ஊதி வியாதிகள் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ இது நமக்கு லிட்டரலி கிடையாது ட்ரம்ஃபர்ட் ஊதிக்கனாலும் அவங்க என்ன பண்ணலை இந்த மாதிரி ஆலயத்துலையோ இல்லை வீதிலையோ அந்த மாதிரி காரியங்கள் செய்யலை பட் ஜிஎஸ் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு ஈடம் வேர்டு என்னங்க ஒரு ஃபிகரட்டிவாக சொல்கிறது வந்து கெட்டிங் பீப்புள்ஸ் அட்டென்ஷன் அதாவது இவங்க செய்யும் போது ஜனங்கள் வந்து இவங்களை என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் இவங்களை கவனிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனோட செய்கிறது இங்கே நீங்கள் நீங்கள் செய்யல நீங்கள் தானே தினமும் பண்ணலன்னு எல்லாம் ஏசு சொல்ல நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் எந்த இன்டென்ஷனோட பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கனாக்கா ஜனங்க என்ன பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணுறத பார்க்கணும் அந்த ஜனங்களுடைய டென்ஷனு உங்கள் பக்கம் திருப்புறது தான் வந்து ட்ரம்ஃபர்ட்டுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறாரு எக்கால ஊதிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகையால் இவங்களுக்கு சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறேன்னா ஓ இப்போ கிரைட்ஸ்ன்னு சொன்னார் மாய காரர்களை போல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கோ எக்காலம் ஊதிக்கொள்ளி இந்த மாயக்காரர்கள் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இப்போக்ரைட்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வரும்போது செகண்ட் வர்ஸ் ஒரு தேர் ஃபோர் வென் யூ டூ எ சேரிட்டபிள் டீட் டு நாட் சவுண்ட் எ ட்ரம்ஃபர்ட் பிஃபோர் யூ ஹேஸ் தி இப்போக்ரைட்ஸ் ஸோ இந்த வேர்ட் இப்போக்ரைட்ஸ்ன்றது கிரீக்கில் வந்து எதுக்கு ரெஃபர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா என் ஆக்டர் ஒரு ஆக்டருக்கு அந்த ஆக்டர்ன்ற வேர்டுக்கு அது ரெஃபர் ஆகுது இப்போ ஒரு ஆக்டர்னா என்னங்க நடிப்பு ஒரு ஸ்டேஜ் மேலேயோ இல்லைங்களா ஒரு ஒரு மாஸ்க் போட்டு இன்னொரு பர்சனுடைய நேச்சரை இவர் காப்பி பண்ணுவாங்க நடிப்போ பட் அது வெளியே போன உடனே அந்த நடிப்பு என்ன இடங்கும் போயிடும் இல்லையா ஒருத்தர் வந்து ஒரு யாரோ ஒரு ரோல் பண்ணுறாரு ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் மாதிரி ரோல் பண்ணுறாருன்னா அவர் இஸ் நாட் ஏ சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு அவர் போயிடுறாரு வெளியே போன உடனே அவர் என்ன சுபாஷ் சந்திர போஸாக வாழ மாட்டார் அவர் அவரை இருக்கும் அதுதான் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் த ஆக்டர் ஆக்ட் ஃபார் அப்ளாஸ் டெஃபினேஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்ளாஸ் அப்படின்னா கை தட்டுதல் பாராட்டுதல் பா ஆக்டருக்கு மெயின் வேண்டியது என்னங்கோ கை தட்டுதல் பாராட்டுதல் தான் வேணும் விசில் அடிக்கும் கை தட்டுவோம் பாராட்டுவோம் இதுதான் வேணும் ஆக்சுவலாக ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஆக்டர் தான் கம்பேர் பண்ணுறாரு யாருக்கு பரிசியர்கள் இப்படி தான் இருந்தாங்க அந்த காலத்து ரிலீஜியஸ் ஆக்ட் பட் அப்ப யூ ஆர் ஏ ரியல் லைஃப் ரியல் ஜென்னரஸாக இருக்கணும் ரியலாக இருக்கணும் ரியாலிட்டியாக இருக்கணும் நோ ஆக்டிங் இருக்கக்கூடாதுங்க நல்லா என்னங்க தாராள மனசு இருக்கணும் கொடுக்குற விஷயத்தில் ஆனால் நீங்கள் செய்யும் போது லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்டு செய்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்டு தெரியக்கூடாது அப்படின்னா அகெயின் இது கூட வந்து ரைட் ஹேண்டு செய்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் தெரியுங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரியாது பர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கெப்பாசிட்டி ஹேண்டுக்கு எங்கே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இது ரியல் மீன் ரியல்
க்ளோஸஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் இல்லை இவன் நாமளே அதை என்ன பண்ணிக்கக்கூடாது மென்மே பாராட்டக்கூடாது இப்படி பண்ண இப்படி செஞ்ச ஏன்னா காட் லுக்ஸ் யுவர் ஹார்ட் தென் உங்களுக்கு இருதயத்தை பார்க்குறதுனால இதை செய்யக்கூடாதுன்றது தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்கிறது ஸோ ஆகையால் நம்ம அந்த செல்ஃபை ஃபர்கட்னஸ் மருந்துடணும் இந்த கையில் செய்கிறேன்னா இந்த கை தெரியக்கூடாதுன்னா நீ செய்கிற விஷயத்த என்ன இன்னும் மருந்துடணும் யார் வரணும் அங்கே தேவன் தான் வரணுன்றது தான் இங்கே கிளீனாக சொல்லியிருக்கிறாரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னா பேரே வரக்கூடாதா அப்படின்னா சர்ச்சுக்கு கொடுக்குற ஆஃப்ரிங்கோ இல்லைங்களா இல்லை முழு நேரம் ஊழியம் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்குற ஹெல்ப்போ பற்றி இங்கே பேசலை ஓகே கா ஆஃப்ரிங்கோ இந்த சமூகத்தை பற்றி இங்கே பேசலை ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஒரு சேரிட்டி ஒர்க்ஸ் பற்றி பேசுகிறார் ஜென்ரல் ஆஃப்ரிங்கோ இல்லை இதை பற்றி பேசலை இப்போ ஜென்ரல் ஆஃப்ரிங் பற்றி பேசுனாக்கா இப்போ நீங்கள் வந்து சர்ச்சு கொடுக்கணும்னா உங்கள் பேர் இல்லாமல் எப்படி கொடுப்பீங்க எங்கிட்ட கூட சுச்சுவேஷன் ஆகும் பேர் போடாமல் நான் அப்படி இல்லை பேர் போடுங்க பேர் போட்டு என்ன பண்ணுங்க கொடுங்க ஏன்னா அவங்க அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பாராட்டு மனசில் அவங்களுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க சந்தோஷப்படும் அவங்கள அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க தேவங்கிட்ட நன்றி சொல்லுவாங்க ஸோ பேர் போகிறதுல இல்லை நிறைய பேர் எப்படி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா அதில் தான் சர்ச்சிலலாம் செக் கூட கொடுக்கக்கூடாது ஏன் செக்கில் அவங்க பேர் வருதுன்ட்டு அது அந்த இது பேசலை அண்ட் மோர் ஓவர் எவ்ரி திங் யூ கெனாட் பி சீக்ரெட் இப்போ ஊழியக்காரக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா கூட எப்படி சீக்கிரட்டாக கொடுக்க முடியும் கொடுத்து கொடுக்கும்போது எல்லோரும் பார்க்குவாங்க அது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த இன்டென்ஷன் என்னத்துக்காக நீ அவங்களுக்கு கொடுக்குற எந்த நோக்கத்தோடு கொடுக்குறேன்றது தான் அது அர்த்தம் ஸோ கொடுக்கும்போது இப்போ வாங்குகிறோம் வாங்கி பேக்கெட்டில் வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பார்க்குவாங்க தான் கொடுக்க கொடுக்குறவங்க கொடுக்குவாங்க தான் ஆனால் கொடுக்குறவங்க கொடுக்கும்போது எந்த இன்டென்ஷனும் தான் செய்கிறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் பைபிளில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இவன் நீங்கள் புக் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் படிச்சிங்கன்னா எல்லாரும் அவங்களோட சொத்தெல்லாம் விற்றுட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போஸ்டல்ஸ்ங்கில் பப்ளிக்காக தான் இது நடுக்கிறது இது யார் சீக்கிரட்டாக ஏதோ கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றாங்க அந்த ஃபோர் சார்ட்டில் பார்த்தா பர்னா பாஸ் அவருடைய சைட் ஏதோ விற்றுட்டு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டார் அது ஓப்பனாக தான் இருக்குது அது ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் நீங்கள் அண்ணானியா சஃபீரா பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னாக்கா இன்டென்ஷன் அவங்க இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இங்கே வந்து மோட்டிவ் ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ சேரிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு ஆஃப்ரிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஆஃப்ரிங்கை வந்து சேரிட்டிக்கில் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் ரியலாக சாரி ஏன்னா சாரி எந்த இன்டென்ஷன் அப்படின்னா இப்போது நம்ம கூட நடந்துச்சு தாது பட்டு இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோங்க நம்ம சர்ச்சிலேருந்து நம்ம எங்கி வரோம் கீழே நிற்க வரும்போது சில ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட எல்லாம் நின் பிரதர்ஸுங்க கூட நின் பேசினப்போ ஒரு சிஸ்டர் ரொம்ப ரேராக தான் நமக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ரெகுலராக ஹெல்ப் பண்ணுறதில் அவங்க வந்து ஒருத்தர் ஆசிலிட்டே ஒருத்தர் பிச்சை எடுப்பார் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அவர் அவர் பிசை போடும்போது அங்கே போய் அங்கே நின்று என்னை கூப்பிட்டாங்க சார் நானும் போனேன் என்னை கூப்பிடும்போது வீட்டில் இருந்து கூடும்போது எல்லாம் பார்க்குறாங்க நான் போய் நின்னாங்க அப்போ ஹேண்ட் பேக்கை திறந்து என்ன பண்ணுறாங்க காசை தேடிட்டு அவங்க தேடி எடுத்து அவர் கொடுத்துட்டு திருப்பி எனக்கு இப்படி கொடுக்குறாங்க அப்போது எப்படி இருக்கோங்க அந்த சுச்சுவேஷனு அந்த மாதிரி சரி அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது எந்த இன்டென்ஷனில் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது பட்டு கொடுக்குற மனசுக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை தான் நம்ம பாராட்டும் இது அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது தேவந்தா தெரியும் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இது வந்து சேரிட்டி கிடையாது ஊழியத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது சேரிட்டி கிடையாது இதனாலே நம்ம யாருக்குமே கேட்குறதுக்கு என்ன வராது இல்லைங்க மனசு வராது இது வந்து இட்ஸ் எ ஆப்ளிகேஷன் ஊழியத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது என்னங்க அது ஒரு டியூட்டி அது அவங்களோட கடமை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நிறைய இதை பற்றி பேச போகிறதுல ஏன்னா இது வந்து ஆஃப்ரிங் பற்றி பேசுகிற விஷயம் இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட் குறைந்தது நைன் லெவனில் பவுல் சொல்கிறாரு ஒன்று குறைந்தது ஒம்பது பதினொன்றில் நீங்கள் ஆவிக்குரிய விஷயங்களை விதிக்க உங்களுக்கு கொடுக்குறவங்க போது மாம்சீகமான உங்களுடைய இதை அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இருக்குது உரிமை இருக்குது கொடுக்கணும் நைன் லெவனில் அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அந்த ஏர் ஓட்டுற மாடுக்கு வாய் என்ன உங்களுக்கு அது கட்டக்கூடாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசியிருக்கிறாரு நைன் லெவன் என்ன வருது உங்களுக்கு ஞான நன்மைகளை விதைத்திருக்க உங்கள் சரீர நன்மைகளை அறுத்தால் அது பெரிய காரியமா அது பெரிய காரியம் இல்லை ஸோ ஊழியக்காரங்க இதை இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பண்ண
பட் இன்டென்ஷன் என்னன்னு எக்ஸாக்டாக தெரியாது ஆனால் நாயனாத்துக்கு இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா சேரிட்டின்றது வேறு ஆஃபரிங்கிறது வேறு ஆஃபரிங்கு ஊழியத்துக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்றது அது கடமை அது என்ன பண்ணும் செய்யணும் சேரிட்டின்றது என்னன்னாக்கா நீங்கள் உதவி செய்கிறது கடமைக்கோ ஹெல்ப்புக்கோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த கால பரிசீலர்கள் ரொம்ப ரிலீஜியஸாக இருந்தாங்க பட்டு செல்ஃப் எஸ்டீம்ல இருந்தாங்க ரொம்ப சுயமரியாதைக்குள்ளே இருந்துட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும்போது வந்து டு அட்மையர் பீப்புள் பீப்புள் என்ன பண்ணுவீங்களா பாராட்டணும் பாப்புலாரிட்டி ஆகணும் இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருக்கணும் ஃபேமஸ் ஆகணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த காரியம் செஞ்சாங்க ஸோ அதனால தான் நமக்கு என்ன சொல்கிறனா எக்காலம் ஊதாதிங்க இங்கே செய்யும் போது எக்காலம் ஊதாதிங்க ஏன்னா எக்காலம் ஊதாதிங்கனாக்கா இப்போல்லாம் குறிப்பாக சில டொனேஷன் பண்ணாக்கா இல்லை ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துட்டாக்கா அங்கே கல்லில் என்ன பண்ணுவாங்க பேர் எழுதணும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த டொனேஷன் லிஸ்ட்டில் ஒன்று பேர் வரணும் இல்லை பில்டிங்கில் எங்கேயாவது அவங்க பேர் எழுதியிருக்கணும் அதில் சோஷியல் மீடியாவில் என்ன பண்ணணும் போஸ்ட் பண்ணிடணும் இல்லை பேனர் கட்டிடணும் இல்லைனாக்கா சர்ச்சில் என்ன பண்ணணும் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் ஒரு ட்ரம்ஃபர்ட் மாதிரி எக்கால ஓதுறது மாதிரி இதெல்லாம் அதான் ஜிஎஸ் சொல்கிறார் இதெல்லாம் யார் பண்ணுறதுங்க பொலிட்டிஷியன்ஸுங்க பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த இந்த இது இந்த பேண்டமிக் சீசனில் லாக்டவுன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது எவ்வளோ பேர் தான தர்மம் பண்ணாங்க ஆனால் பண்ணுறது தல்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாருக்குமே காட்டுற மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கின்னு வீடியோ எடுத்துக்கின்னு இப்போது ஒருத்தர் ஏழ்மையாக வாங்குறாங்கன்னு போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்காங்க அது மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய பேர் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேருடைய இது என்ன இன்டென்ஷன் ரொம்ப தவறாக மிஸ்டேக்காக அது பண்ணிவிடுவோம் எனக்கு ஒரு பிரதர் வண்ண விடுங்க அதெல்லாம் ஜாஸ்தி பேச போகக்கூடாது என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம ஆக்சுவலாக ஜி ஜிவிஷ் ஜீச யூதர்களுடைய ஜீசஸ் இருந்த காலத்தில் அன்னைக்கு இருந்த ரிலீஜியஸ் பீப்புள் தேவ மனுஷர்கள் ரொம்பவே இந்த சேரிட்டபிள் ஒர்க்கெலாம் ரொம்ப செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஈவன் அந்த தசமவாக விஷயத்துலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க ஜிஎஸ் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தார் லூக் எயிட்டீன் சாப்டர் லெவன் அண்ட் டூ டுவெலில் ஈவன் ஒரு சின்னதான ஒரு என்னங்க சீடு அந்த குமின் வெந்தியோ ஏதாவது இருந்தால் கூட அதில் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க தசமோ எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க பட்டு தேவன் அதில் என்ன இல்லை ப்ளீஸ் ஆகல தேவன் சந்தோஷப்படல அதில் ஏன் சொல்லுங்கோ அவளுடைய மோட்டிவ் அந்த இன்டென்ஷன் வந்து ராங்காக இருந்துச்சு ஸோ அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் ரொம்ப வைராக்கியமாக யூதர்கள் இருந்தாங்க பட் தேவன் என்ன பண்ணல அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணல ஆகையால் நம்ம மோட்டிவ் என்னன்றதை நம்ம திங்க் பண்ணணும் மோட்டிவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம பாடும்போது நம்ம ஜபிக்கும் போது இல்லைங்களா அல்லது ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது உபவாசிக்கும் போது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் என்ன என்று தான் இங்கே பேசுகிறார் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரிசியர் வேத பரவல நீதி பார்க்கல உங்கள் நீதி அதிகமாக இல்லைன்னா நீங்கள் தேவன ராஜத்து போக மாட்டீங்க எவ்வளோ கிளீனாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையால் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து உள்ளே ஒரு மாதிரி வெளியே ஒரு மாதிரி சபைக்குள்ளே ஒரு மாதிரி சபைக்கு வெளியே ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடாது வி ஆர் ரியல் பர்சன் வி ஆர் நாட் இப்போக்ரைட்ஸ் வி ஆர் நாட் ஆக்டர் வினா கிடையாதுமோ ஆக்டர்ஸ் கிடையாது நம்ம எப்போ சர்ச்சுக்குள்ளே எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் வெளியே இருக்கணும் ஸோ இட்ஸ் மெயின் திங் இன் நான் இட்ஸ் எ மேட்டர் ஆஃப் அவர் ஹார்ட் நம்ம இறுதியோ பற்றி இங்கே பேசுகிறார் தேவன் மகிமைக்காக நம்ம வாழ்கிறோமா இல்லை சுய மகிமைக்காக நம்ம வாழ்கிறோமா நீட் அப்போ தான் சொன்னால் நீங்கள் சீக்கிரட்டாக செய்யும் போது இந்த விஷயத்தில் அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற என் பிதா உங்கள் இறுதியத்தை பார்க்குற பிதா வெளியரங்கம் என்ன பண்ணுவார் இதை கொண்டு வருவார் தேவ சித்த மாதிரி தான் இப்போ கூட கொண்டு வருவார் இல்லைனா அந்த டைம் வரும்போது ஜேஸ் வரும்போது அதை இந்த டே ஆஃப் ஜட்மெண்ட்டில் கொண்டு வருவார் செகண்ட் கொரிந்தியன்ஸ் ஃபைவ் டென்னில் இருக்குது பிரசங்கி பன்னெண்டு பதினாலில் இருக்குது பிரசங்கி டுவெல் ஃபோர்டீனில் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபார் காட் வில் பிரிங் எவ்ரி ஒர்க் இன் டு ஜட்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் எவ்ரி சீக்ரெட் திங்னு வந்துச்சுங்க வெதர் குட் ஆர் ஈவில் ஆகையால் நம்ம யார் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக வாழ்கிறோம் கடவுளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோமா இல்லை மனுஷனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோமா அன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஓல்ட் டீச்சிங் ஆஃப் மவுண்ட் சார் இந்த பிஆர்டிடியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மலை பிரசங்கம் இட்ஸ் அபவுட் லவ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அன்பு அதான் மேத்யூ டுவெண்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபார்ட்டினாக சொன்னார் ஜிஎஸ்ஸு உன் தேவனாக கருத்தர் உன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோட முழு மன்னதோட அன்பு கூறு இதுதான் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் கிரேட் கமாண்ட்மெண்ட்
on these two commandments and all the law and the prophets rendavathu commandment na unai nesi veda pole piran nesi inda idu rendu kulliyo ellame adingirundha na nayi pramana adingino theerka dasanam adingino so love ke na artho idoda artho enna abina because we love god so we love poor அப்படிதான் அர்த்தம் நம்ம தேவனை நேசிக்கிறதுனால நம்ம மற்றவங்களை நேசிக்கிறோம் அதுதான் லவ் ஃபுல்ஃபில் த லா இல்லைங்களா ஸோ ஒன் யோ ஒன் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு கூட சொல்லும் போது வர்ஸ்ட் ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீனில் அன்பையோ அந்த ஹெல்பிங்கையோ கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாரு ஒன் ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஆ அன்புடைய <laughs> 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 அப்புறம் ஒரு சகோதரன் குறைபாடு இருந்துச்சு நீ வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலன்னா அப்புறம் அவங்ககிட்ட அன்பு எப்படி இருக்கோனார் ஸோ ஹெல்பிங் நேச்சர் இது வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டின் லைஃப் ஹெல்ப்ன்றது ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பார்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டின் லைஃப் ஆனால் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுன்றது தான் இங்கே ஜியஸ் சொல்கிறார் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணுனாக்கா எப்படி எப்படி பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது இங்கே விஷயம் சொல்கிறார் இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா இந்த வேர்டு ரிவார்டு அப்படின்னு ஒன்று வருது ஸோ இந்த எவ்ரி என்னவா அந்த ஃபோர் வேர்ஸஸில் எக்ஸப்ட் அந்த தேர்ட் வேர்ஸ் விட்டு மிச்ச எல்லா வேர்ஸ்லேயும் அந்த ரிவார்டு பற்றி பேசுகிறார் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு ஜிஎஸ் கிரைஸ்ட் இந்த இந்த சாப்டர் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் ஒன் த்ரூ ஃபோர் வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கிவிங் பற்றி பேசும்போது அதில் ரெண்டு ஆப்ஷனில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் செய்கிற நன்மை ஜனங்க பார்க்குற மாதிரி செஞ்சிங்கனாக்கா ப்ரைஸ் பை அதர்ஸ் ஜனங்க உங்களை பாராட்டுவாங்க நீ தேவன் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் சீக்கிரட்டாக செஞ்சிங்கன்னா தேவன்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ரிவார்டு வரும் அந்த ரிவார்டு வரும் பிளெஸ்ஸிங் பட் ஃபஸ்ட் வேர்ஸில் ஏதாவது சொன்னார்னா தெர் இஸ் நோ ரிவார்ட் ஃப்ரம் காட் ஃபார் தோஸ் ஹூ சீக் இட் ஃப்ரம் மென் கிளியராக சொல்லிட்டார் தேவன்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்காது ஆசீர்வாதம் கிடைக்காது ஏன்னா நீங்கள் யார்கிட்ட தேடுறீங்களோ மனுஷர்கள்ட்ட தேடுறீங்க கிளீனாக சொல்லிட்டார் ஸோ அப்போது மூணு ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்னு ஒன்று வந்து மனுஷர்கள்ட்டேருந்து வரும் இன்னொன்று வந்து தேவன்கிட்டேருந்து வரும் மனுஷர்கள்ட்டேருந்து உனக்கு வந்துச்சுன்னா யார்கிட்டேருந்து வராது தே தேவன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கிளீன் சொல்லிட்டாருங்க ஸோ ஆகையால் இந்த பரிசியர் வேத பாரகருடைய மெயின் விஷயம் என்னென்னாக்கா மனுஷர்கள்கிட்டேருந்து பாராட்டு வரணும் இருதயத்தை பற்றி கவலை பண்ண மாட்டாங்க பட் ஜிஎஸ் சொல்கிறது இது வார்ன் பண்ணுறேன் இது ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் இந்த எரர் இந்த தவறை நீங்கள் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பெஷலாக சீஷியர்களுக்கு சொல்கிற இந்த விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் மற்றவங்களை பிரியப்படுத்தணும் மற்றவங்க பாராட்டணும்னு நினச்சினாக்கா யூ கேன் நாட் ப்ளீஸ் காடுன்றது தான் சிம்பிள் விஷயங்க தேவையான நம்மளும் பிரியப்படுத்த முடியாது தேர் இஸ் நோ ரிவார்ட் ஃப்ரம் காட் ஃபார் தோஸ் ஹூ சீக் இட் ஃப்ரம் மென் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த விஷயத்தில் சொல்லும் போது கூட அதான் சொன்னார் ஜென்டைல்ஸ் அண்ட் பேரிசியஸ் கூட என்ன பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தில் இருக்கிறாங்க மேல்நோட்டமாக எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி செய்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யாதீங்க ஏன்னா தேவன் என்ன பண்ணுறதுல அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுல ஸோ தேவனுடைய ரிவார்டு தேவன்கிட்டேருந்து நமக்கு வேணும் ஆசீர்வாதம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க தேவன் சொல்கிற மாதிரி இது செய்யணும் எப்படி தேவன்கிட்டேருந்து வர ரிவார்டு என்ன அது அவருடைய இட்டர்னல் இல்லையா நிரந்தரமான நம்முடைய ஜீசஸ் கிரைஸ்கிட்ட கிடைக்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷம் அதனால் அவர் ஆஃப்டர் மினி சாப்டர்ஸ் சில சாப்டர்ஸ்களுக்கு அப்புறம் ஒரு பேரபல் சொன்னார் அந்த பேரபலில் நமக்கு இருக்கிற முக்கியமான ஆசீர்வாதம் என்ன அந்த ஒரு டிவைன் ப்ளேஷர் என்ன தெய்வீகமான ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னும்போது அந்த உண்மையை உத்தமமாக வாழக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அவர் கொடுக்குற ப்ளெஸ்ஸிங் என்னென்னா மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் மத்தியு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஒன்று இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது வெல் டன் குட் அண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் சர்வெண்ட் யூ ஹவ் பீன் ஃபெய்த்ஃபுல் ஓவர் எ லிட்டில் ஐ வில் செட் யூ ஓவர் மச் 
enter into the joy of your master avarude yajaman avadi nokki nallathu uttamum unmayum ulla uli karane konjathile unmaya irundhai anegathin mel unnai adhigariyaga vaithen un yajamanudey sandoshathukkul pravesi endrana sonnila uttamum unmayumana uli karane illa nee konjathile enna irundha unmaya irundhanaala அநேகத்தில் உன்ன சந்தோஷமாக இருக்கும் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசினார் ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு ரிவார்டு இந்த கிங்டம் அவருக்குள்ளே என்னங்க ஜீரஸ் கேஸ்க்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸு ஒரு ஜாய் ஸோ இந்த ஜாயை நம்ம வந்து எழுந்துட்டு இன்றைக்கி ஜனங்க கொடுக்குற அந்த பாராட்டு பேர் புகழுக்கு பின்னாடி போனால் இதை நம்ம எழுந்துருவோன்றது தான் சிம்பிளாக சொல்கிறார் ஸோ எது வேணுன்றத நம்ம சேஸ் பண்ணணும் ஆகையால் நமக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேர்சஸில் நாங்கள் ஜிஎஸ் சொல்கிற விஷயம் என்னன்னாக்கா அபவுட் கிவிங் பற்றி பேசும்போது யாருக்காவது நம்ம உதவி செய்யும்போது என்ன பண்ணிடக்கூடாது இதை ம் பொலிட்டிஷியன்ஸுங்க மாதிரி அது பெருசாக பேனர் வச்சு பப்ளிசிட்டி பண்ணக்கூடாது ஆ பேனர் வச்சுன்னா எல்லாருக்குமே போய் எதுவுமே பேசி சொல்லிக்கக்கூடாது ஆ தேவன் பார்க்குறாரு கண்டிப்பாக அதுக்கான ரிவார்டு தேவன் இந்த பூமியிலே கொடுப்பார் வர போகிறது இல்லையா கண்டிப்பாக அன்றைக்கி கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தில் அது கிடைக்கும் பட் நாம் வந்து பரிசியர்கள் வேதப்பார்கள் மாதிரி செய்யக்கூடாது அவங்க அந்த காலையில் ரியலாக இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஆனால் செஞ்சோ தேவை என்ன பண்ணலை அதை அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படிங்களா ஸோ ஆகையால் இன்றைக்கி நமக்கு சொல்கிற ஒரே விஷயத்த தான் லூக் சிக்ஸ்டீன் லெவனில் கடைசியாக அந்த வசனம் வாசன நம்ம முடிச்சுக்கின்னு நெக்ஸ்ட்டு இதில் கண்டினியூஷன் பண்ணலாங்கோ லூக் பதினாறு பத் பதினொன்றில் லூக் சிக்ஸ்டீன் லெவனில் தேர் ஃபோர் இஃப் யூ ஹாவ் நாட் பீன் ஃபெய்த்ஃபுல் இன் தி அன்ரைச்சியஸ் மெமோன் ஹூ வில் கமிட் டு யூ யுவர் ட்ரஸ்ட் the true riches nu sonnar anidiyana ulaga porukkalai patri neengal unmaiya iraagittal yaar ungalai nambi ungaladathil meyyana porulai koppuvippargal pathingala anidiyana porul mella neenga na illa devan kuduthukra indha or present talent la neenga unmaiya illa na adha correct ah neenga use pannala na proper ah ungal nambi yaar evlo per pokishatha kulpanga or unmaiyana vishayam ee idha pathi neriya pesalam neriya vishayam irukudhu actually பேசுறதுக்கு பட்டு இங்கே இங்கே நம்ம பேசிட்டு வர பாயிண்ட் என்னென்னாக்கா சிக்ஸ்த் சாப்டரில் அந்த மூணு விஷயங்கள் பரிசியர்களுக்கும் சீஷியர்களுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காட்டுறாரு பரிசியர்கள் இது செய்கிறாங்கோ என்ன பண்ணிக்கிறாங்கோ தாரம் ஊதிக்கிறாங்கோ நீங்கள் அது செய்யாதீங்கன்றாரு ஆகையால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த விஷயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் நம்ம பரிசியர் வேதப்பாரோட நீதியிலையும் அதிகமாக நீதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாக்கா கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஆஸ் யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி மேத்யூ ஃபிஃப்த் சாப்டர் படித்தோமோ அதே மாதிரி தான் சிக்ஸ்த்து அண்ட் செவன்த் ஏன்னா ஒன்றுனாக்கா இது நம்ம படிக்கும் போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸோ நிறைய என்னங்க பிரச்சனைகளை நம்ம கடந்து போகணும் எல்லாருமே ஈவன் கேட்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி பேசுகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா அந்த மாதிரி இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் யாருமே இதை மறைச்சி எஸ்கேப் ஆக முடியாது இது அவ்வளோ கிளீனாக டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கிறார் எல்லாருக்குமே பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் இது லாஸ்ட் வீக்கு திருப்பதியில் இருந்த பிரதர் ரிஃபண்ட் பண்ணியிருந்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தின் இருக்கலோ அவருக்குள்ளோ இதை தெலுங்குலலாம் பேசிட்டுக்கிறாராம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அது நானும் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சுங்க அவர் அவர் தெலுங்கில் பேசும்போது நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு மேத்யூ அண்ட் ஜோஷ்வா எல்லாமே ஆகையால் நானும் இப்போ கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் உங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இதுக்கும் வாட்ஸ்அப் என்னது ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டிருக்கிறேன் இன்னும் வரத்து கூட இன்னும் இருக்கிறதெல்லாம் கூட போடலாம் தேவன் சித்த மாதிரி தான் எது நடக்குதோ நடக்கட்டோமோ ஸோ தேவன் இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்ததுக்காக தேவன் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு இதோடைய கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் வீக்கு அபவுட் ப்ரேயர் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியர் பிறகு ஐ மீன்